Ahogy a tegnapi videót, ha mai is azzal kezdem, hogy elmondom, ha esetleg valaki kiszúrná, ez nem szivárványos karkötő, hanem egy ilyen egyhetes fesztivál belépő valahova. Jó. Ja, és ez a fura háttérzaj, ez a mosógép, ami közben döbörög. Na hát akkor nézzük a mai videó tárgyát. Hasonló módszerrel egyébként a görög dénye is tökéletesen konzerválható, nagyon sokáig frissen tartható. Arról beszéltem a 72. videómban, de be is fogom linkelni ennek a videónak a leírásába. A tojás tartósítása is végtelen egyszerű, semmi más nem kell hozzá, csak víz és oltott mész literenként. Egy evőkanál oltott messzet keverünk el, már ide is készítettem vízben. És ezzel a vízzel szépen felöntjük a befőttes üvegbe elpakolt tojásokat, alaposan lezárjuk és kész. Ezzel a módszerrel akár két évig is frissen tudjuk tartani őket, tehát nem fognak megromlani szobahőmérsékleten sem, tehát hűtés nélkül az a lényeg. Ez egy kicsit macerás meló, míg az oltott mész darabok alaposan elkeverednek, mert ezt hát előre fel lehetett volna már lazítani, ez ilyen félig meddig oltott mész, tehát csak itt éppen csak vizes, de azért megoldom. Ja. Ezt a módszert Magyarországon egyébként az 1800-as évek elején alkalmazták, más országokban nem tudom, hogy mióta, meg meddig, de Magyarországon konkrétan az 1800-as évek elejétől, és nagyjából az 1950-es években kezdett feledésbe merülni, onnantól, hogy a hűtőszekrények használata elterjedté vált a háztartásokban. Úgyhogy így működik. A tojás egyébként ö, amúgy is nagyon sokáig friss maradna, onnantól válik fokozatos, fokozottan romlandóvá, ahogy ö, lemossuk róla azt a védő burkolatot, vagy védő bevonatot, amit a tyúknak a kloákája képez rajta, miközben kinyomja magából, ugye ott szépen a püspök falatja alatt. És, ö, mert ö, az, az ad neki egy olyan pH értékű, bevonatot, ami tökéletesen levédi a baktériumok és gombák ellen. Viszont ha messzes vízzel sterő környezetet teremtünk, a, vagyis biztosítunk a tojások számára, na, úgy akár, ahogy mondtam, két évig is elállnak. Ezt még szóba hőmérsékleten is. Na ez meg közben szépen feloldódott, amíg itt pakolok. Jó. Tehát ez literen, egy liter víz, nagyjából egy evőkanál oltott mész. És most jut eszembe, hogy egy, amikor még hűtő nem volt, de még oltott messzes konzerválást, vagy tartósítást alkalmaztak, akkor még ö, hirdettek is valamilyen ilyen, ö, szert, háztartási szert, amivel, ami úgy hangzott, hogy amivel, aminek a segítségével tudtak konzerválni, és az volt a címe, hogy, illetve a reklám szöveg, hogy innentől vége a messzes tojásoknak itt van valami új kütyű, vagy kütyű, valami keverék, ami 80 fillérbe került 120 tojáshoz. Nagyjából 120 tojást tudtak konzerválni 80 fillérből. Úgyhogy a videóban ezt be fogom rakni ezt a fényképet, be fogom vágni. Illetve már benne van, bocsánat, mert amikor ezt nézitek, akkor már láttátok, tehát azzal a képpel indult a, a videó. Na, tehát így néz ki a konzert tartósítás. Abszolút steril környezet, gombáktól, baktériumoktól mentes. Képtelen megromlani így a tojás, attól függetlenül, hogy szoba hőmérsékleten van. És akár két évig is friss maradhat. Köszönöm a figyelmet. Ja, miért érdemes ezt még mielőtt elköszönnék? Mint tudjuk, szomszédban háború van, nem is olyan régen a Dészláv területeken volt, mindig van valahol háború. Itt is bármikor lehet, az emberek nem számítanak rá egyik percről, vagy egyik napról a másikra. Bármi történhet, bármikor lehet komoly áramszünet, és hogy ha az ember tartósítani szeretne bizonyos élelmiszereket, ugye húsfüstölés, vagy tojástartósítás, messzes vízzel, ilyen trükköket nem árt, hogyha, hogyha tudunk, mert bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy hát, ami inkább ne legyen soha. Na jó, most már tényleg ennyi volt, köszönöm a figyelmet, és sose kelljen ezt használni. Sziasztok!